Mexico's 111 magical towns are among the preferred destinations for national tourists, said Gerardo Corona, Undersecretary of Innovation and Development at the Tourism Ministry. Over the past years, magical towns have become an important part of Mexico's tourism industry, Corona said, due to their culture, gastronomy and handcrafts, as well as their location near big cities. Tú tienes sol y playa muy bien definida, nuestros destinos ya muy muy bien etiquetados para el turismo internacional y empieza a desarrollarse o ha venido desarrollándose en los años una red de puntos turísticos, de destinos turísticos muy bien definidos que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? donde están las iglesias, están los conventos, están los, los, las zonas arqueológicas, los, las zonas naturales y por lo tanto eso permite que estos pueblos mágicos que hoy son 111 pues generen una oferta turística muy importante para el turismo nacional. At the National Magical Towns Fair, from the 17th to the 18th of November in Nuevo León, Corona said that 85 out of every 100 pesos are spent by Mexicans. Es una marca, una marca potente. Eh, el, el tener hoy la marca por los mágicos que tiene su, su tiempo, son 15 años, pero hoy sí empieza a ser un lugar que en el, en el tema de recordar la marca, si uno lo preguntara, por ahí de 9 de cada 10 personas, en un estudio que hicimos, 9 de cada 10 personas entiende perfectamente qué es un pueblo mágico. Vamos a tener por primera vez un pabellón de Viajemos Todos por México. Entonces lo que vamos a hacer es que ya ahora se va a poder también comercializar los pueblos mágicos. ¿A qué me refiero? Tener productos, paquetes, para que no nada más vayan a comprar la artesanía, sino también vayan a comprar su paquete para ir a visitar el pueblo mágico después. He added that after the earthquakes in September, all magical towns are operating normally, although he said that the most affected, such as Atlisco in Puebla and Tlayacapan in Morelos, are still working to recover from the damage. With information by Ashley Espinosa and images by Rodrigo Colín, Notimex.